ஹாய் நான் இமானுவல் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு கீழே இருக்கிற கண்டென்ட் அப்புறம் விஜிட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம் முடிஞ்ச ஃபார்ம்ஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஃபார்ம்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பண்ணலாம் பேனர் அதுக்கு கீழே வந்து ஸோ கமெண்ட் நான் எழுதிக்கிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் கமெண்ட்டு வச்சு எழுதி பழகுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸாக இருக்கும் அது ஸோ கண்டென்ட்ன்ற கமெண்ட்டை வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுதலாம் கண்டென்ட் ரேப்பரு ஸோ கண்டென்ட்னு நான் சொல்லி எழுதிடலாம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ரோ நம்ம டிசைனில் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு மூணு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா மூணு விஜிட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மூணு விஜிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் கீழே அதுக்கப்புறம் கீழே ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்னோடய விஷுவல் கோடு போய்ட்டு கிரிட் வந்துட்டு ஃபோர் ஓகே ஃபோர் டைம் வந்து நான் கிரிட்டு ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே ஓகே நான் இப்போ வந்துட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதுக்குள்ளே வந்துட்டு பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி மூணாவது ஒரு பாக்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் ரவுண்ட் மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ நான் இப்போதிக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சிஎஸ்எஸில் வந்துட்டு ஒரு ரவுண்டான ப்ளேஸ் ஹோல்டர் மட்டும் நான் க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் அதாவது ஏதாவது ஒரு இமேஜ் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் என்ன சார் அப்படின்னா பாக்ஸ் ஐஎம்ஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி இது எல்லாமே டம்மி கிளாஸ் தான் நான் இதுக்கு எதுவுமே வந்துட்டு இன்னும் வந்து சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் வந்து எதுவுமே எழுதலை எல்லாமே டம்மி கால் கிளாஸ் தான் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு அங்கே சிஎஸ்எஸ்ஸில் போய் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால் என்னடா எழுதி வச்சுட்டு நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன்னு நீங்கள் நினைக்கணும் பாக்ஸ் ஐஎம்ஜி ஓகே இப்போ நான் இந்த கண்டென்ட்டுக்கும் பாக்ஸ்க்கும் பாக்ஸ் ஐஎம்ஜிக்கும் நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து என்னோடய ஜென்ரல் சிஎஸ்எஸில் நான் போகிறேன் கண்டென்ட் ரேப்பர் கண்டென்ட் ரேப்பர் அதுக்கு வந்துட்டு மார்ஜின் டாப் மார்ஜின் டாப் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி மார்ஜின் பாட்டம் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வந்துட்டு டிசைன் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேக்ரவுண்ட் கலர் இங்கே இருக்குது நம்ம இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரில் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட் பாக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய விசுவல் கோட் போயிட்டு கண்டென்ட் பாக்ஸ் அதுக்குள்ளே வர பாக்ஸ்க்குள்ளே வர இமேஜ் கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு அதோடய வித் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு எயிட்டி பிக்சல்ஸ் செட் பண்ணுறோம் ஓகே எயிட்டி பிக்சல்ஸ் ஹைட் வந்து ஒரு எயிட்டி பிக்சல்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பார்டர் ரேடியஸ் வந்துட்டு பார்டர் ரேடியஸ் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு ஓவலாக வரணும் ஸோ அதனால் இதோட பார்டர் ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பிக்சல் செட் பண்ணிடுவோம் பார்டர் கலர் கொடுத்தலாம் பார்டர் ஒன் பிக்சல் இதோட ஸ்டைல் பார்டர் ஸ்லைட்ஸ் ஸ்டைல் வந்து சாலிட் இதோட கலர் வந்துட்டு ஒரு ஆஷ் கலர் மாதிரி கொடுத்தலாம் ஸோ இப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ வந்து கண்டென்ட்டை வந்து மார்ஜின் டாப்பு பாட்டம் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கண்டென்ட்குள்ளே இருக்கிற பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற பாக்ஸ் ஐஎம்ஜி அதாவது நீங்கள் விஷுவல் கோட் ஸ்டுடியோ அந்த கோடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் கோடு விஎஸ் கோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் செலக்டர் யூஸ் பண்ணும்போது அது மேலே ஒரு பாப்பப் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா எலிமெண்ட் கிளாஸ் கண்டென்ட் அதுக்குள்ளே வர எலிமெண்ட் கிளாஸ் வ
பாக்ஸ் அதுக்குள்ளே வர இமேஜுக்கு எழுதியிருக்கும் அப்படின்ற அதே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடுது ஸோ அதனால் நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக எப்படி இந்த கிளா இந்த செலக்டர் சீசஸ் செலக்ட் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்றது மாதிரி வந்திருக்கு ஆனால் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டெய்னர் கொடுக்க முட்டோம் அதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா கண்டெய்னர் சென்டர் பண்ணாமல் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு விஎஸ் கோட் போய்ட்டு நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் போய்ட்டு அதில் போய்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரோவுக்கு முன்னாடி இல்லையா ரோவுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் கண்டென்ட் எழுதணும் ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி எழுதுகிறேன் குழப்பிக்க வேணாம் கண்டெய்னர் ஓகேவா கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ரோ எழுதணும் ஸோ இந்த ரோ நான் கட் பண்ணி என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே கண்டெய்னருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆச்சு கண்டெய்னருக்குள்ளே கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேருந்து அலைன் பண்ணால் கரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் இது வந்து சென்ட்ரா இல்லை எது சென்ட்ரா இல்லை அப்படின்னா இந்த ஓவல் வந்துட்டு என்ன ஆகல சென்ட்ரா ஆகல ஸோ என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கலாம் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தா நம்மளோட பாக்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இமேஜ் வந்துட்டு சென்டராக கிடையாது ஸோ இந்த சென்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிஎஸ்எஸில் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் மார்ஜின் வந்துட்டு மார்ஜின் டாப் அண்ட் பாட்டம் ஜீரோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஆட்டோ பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து வித் எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கனால அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் சாரி எயிட்டி பிக்சல் இருக்கனால எயிட்டி பிக்சல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு என்ன செஞ்சிடும் ஆட்டோ பண்ணிக்கும் இப்போ நான் ப்ரௌசர் போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்னாச்சு இந்த கிரிட்டுக்கு வந்து சென்டர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா சூப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய டிசைன் போயிட்டு நான் பார்க்குறேன் இதில் வந்துட்டு அவர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த டைட்டில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் கோட் போய்ட்டு கண்டென்ட்க்கு அப்புறம் ஹெச் டூ கோடு H2 டூ டைட்டில் எழுதுகிறான் அவர் சர்வீஸ் சர்வீசஸ்னு கோடு எழுதுகிறான் ஓகே ஹெட்டிங் டூவில் இப்போ நான் அவர் சர்வீஸ்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது இப்போ வந்து நம்ம அலைன் பண்ணோம் ஸோ நான் என்னோடய ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் போகிறேன் அதில் வந்துட்டு கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் ஹெச் டூ அதுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்துட்டு சென்டர் அதோட ஃபான்ட் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் வேணும் அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட பொசிஷன் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆஃப்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த பார்டர் நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா இந்த பார்டர் கிடைக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் விஷுவல் கூட போயிட்டு டாட் கண்டென்ட் ஹெஸ்டு அதோட ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் கண்டென்ட் வந்துட்டு பிளாங்காக இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் நம்மளோட ப்ரைமரி கலர் கொடுக்குறேன் டி டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் பி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட வித் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் இதோட ஹைட் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் இதோட பொசிஷன் வந்துட்டு அப்சல்யூட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொசிஷன் அப்சல்யூட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பொசிஷன் வந்து ரிலேட்டிவ் இருக்குது இந்த ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் வந்துட்டு இந்த அப்சல்யூட்டுக்கு வந்து ரேப் ஆகிடும் ஓகேவா இந்த கண்டென்ட்குள்ளே இருக்கிற ஹெட்டிங் டூ ஹெட்டிங் டூவை வந்து பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் அப்படின்னா இந்த ஆஃப்டர் வந்து அப்சல்யூட் பண்ணணும் பொசிஷனு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இங்கே ரிலேட்டிவ் பண்ணியிருக்கோம் டைரெக்டாக இங்கே அப்சல்யூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்ம பாடி இருக்கு இல்லையா இந்த பாடியில் எங்கே வேணாலும் அதை வந்து எடுத்துக்கும் நமக்கு தேவை வந்துட்டு இந்த ஹெச் டூக்குள்ளே மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை வந்துட்டு பொசிஷன் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நம்ம அது அங்கே அப்படி பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது ரிலேட்டிவ் பண்ணி இது அப்சல்யூட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ்குள்ளே மட்டும்தான் இந்த அப்சல்யூட் வேலை செய்யும் இதுக்கு வெளியே வந்துட்டு அப்சல்யூட்டு ஆகாது ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இது பாட்டம் வந்து நான் ஜீரோ செட் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் செட் பண்ணுற
माइनस माइनस ट्वेंटी फै पिक्सल पड़े ओकेवा ऐसा अभी सेन्टर सो ना ट्वेंटी फै पिक्सल पड़े इन्होंने अगर वो बाटम वो नमक वो स्पेस इंपाटम वो स्पेस ना से अब एसटू एसटू वो मारजिन बाटम और तटि फै पिक्सल को अदारिंग बाटम वो फिफ्टीन पिक्सल को ओके इो नमुक एक्साटा को सेट आई ओके पर्फेक्ट इतना नमक अंत की अंदन वो नम्बर को फिफ्टीन पिक्सलस कमी पड़ी के ना टेन पिक्सल पड़ी के रोम की ओके इो कटी नमुक सो इत इमेजो इत वो ना इतना पड़े अब कुछ पेर्स पड़ी के हंड्रड्ड पिक्सल को ना और सब टाइम वो ना वर्क पड़े सब चेजसा वो अल कंका आना वो नमक अंत एक्साट डिजन वो करेक्टा वहटे ओके नम्बर कन्वेट पड़ोब ओके नाम से अब नम्बर मूणु विज्जेट वो नम्बर प्ले पड़ोर स्क्रीन इरेक्टा वो प्ले पड़ो इंटेंट मट मू विजेट को नम्बर पटेल ओके ना वो इंटर डम्मी कंटेंट पड़े इत वो इमेज को एरिया सो ना ना अद पड़े सो ना से बॉक्स कंटेंट अब पड़े बॉक्स कंटेंट ओकेवा बॉक्स कंटेंट लोर और कैरक्टर कोवेंटी फैड्स सारी को बॉक्स कंटेंट और क्लास क्रियेट पड़े इतने पापी सेल सो ना इेट पड़े अगे एल सो लोर ट्वेंटी फैड्स अगर डाट बॉक्स कंटेंट कंटेंट लोर ट्वेंटी फै ओके रीलोड पड़े आटोमेटिका इं अक्स्ट वे प्लेस टेक्स्ट वह सेन्टर सो ना से अब इं हेलपर क्लास वो क्रियेट पड़ो नाम बनर मे क्रियेट पड़ा ओके सर ना इंत हेलपर क्लास क्रियेट पड़े इतमी चिन्हें नम क्या हेलपर क्लास एप्ली एल ना उल्लें इतना टेक्स्ट अलेन वो सेन्टर अब मल्टिपल इतना वो अब क्लास क्रियेट पड़ी टेक्स्ट सेन्टर और क्लास क्रियेट पड़ी अब टेक्स्ट अलेन वो सेन्टर पड़ी ओकेवा इपड़े नहीं कंटेंट को बॉक्स कंटेंटो इत वो टेक्स्ट इत वो सेन्टर एल्ल ओकेवा इतना हेलपर क्लास ओकेवा ना से अब कंटेंट को बॉक्स कं बॉक्स को बॉक्स कंटेंट ओकेवा पर्टिकुलर एल कंटेंट वो इ कंट बॉक्स को एपड़ी एलो अब ना पाकल पैडिंग ना से पैडिंग टापन बाटम वो फिफ्टीन पिक्सल को लेफ्ट अंड वो जीरो पड़ी आलरे अगे वो नमुक पैडिंग सो इत ना से हम एल वर्षन पे अक्स कंटेंट अगे वो ना से टेक्स्ट अलेन वो सेन्टर पड़ो टेक्स्ट सेन्टर ओकेवा ना रीलोड पड़ रहा आटोमेटिका वो सेन्टर आदमी पैडिंग बाटम एल सर क्रियेट आो ना इन पड़े ना इन इत मे ना अक्स इमेज क्रियेट पड़े अद्रउंड कलर वो सेट पड़ी अब प्लेन पाक नहीं इमेज वो प्ले पड़ी अगे कलर वो आश् कलर ना कुछ ओकेवा सो पेना अब नमक इंटर इमेज वो पड़े मारे इं ना उमचर ओके नम्बर इन से सर्वीस अब टेक्स्ट वो क्रियेट पड़ोटल वो क्रियेट पड़ो सो अद की अडर क्रियेट पड़ोर वो प्ले होलडर क्रियेट पड़ो मूँ इमेज वह मारे टेक्स्ट ये क्रियेट पड़ो आना वो नम्बर इतना रेस्पानस नाम से चेक पड़ी पाकनों इंसपेक्ट पड़े इंसपेक्ट पड़े ना रेस्पानसिव मोड़ ना चेक पड़े 
இப்போ வந்து என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது நமக்கு வந்து செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் நம்ம டிசைன் வந்து இப்படி கிடையாது ஆனால் பெரிய ஸ்க்ரீன்லாம் ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா இது வந்து கிரிட்டில் இருக்கனால அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்க சான்சஸ் இல்லை செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் நான் சொன்னேன் கிரிட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிவ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக எழுதல அதாவது ஒவ்வொரு மீடியா குறிக்கும் தனித்தனியாக எழுதல ஜென்ரலாக எழுதியிருக்கோம் நம்ம தேவைப்படும்போது அந்த மீடியா குறியில் நம்ம ரீசெட் பண்ணி எழுதிக்கலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது என்னோட செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மாத்திரம் நான் வரேன் இப்போது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் வேஷனுக்கு வந்துட்டு எஸ்எம் கிரிட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸ்மால் கிரிட் ஸ்மால் டிவைஸ் கிரிட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை வந்துட்டு டுவெல் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இது வந்து டுவெல் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து சிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இந்த இந்த ஸ்டைலை மட்டும் நான் வந்து இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ எப்படின்னு அப்ளை பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் ஸோ என்னோட கிரிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து எழுதுகிறான் டாட் எஸ்எம் கிரிட் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸுங்கும்போது நம்ம வித்து வந்து எவ்வளோ வரும் டுவெல் கிரிட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரும் ஸோ அதனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் இப்போ இங்கே போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே தனியாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு கிளாஸ் எழுதணும் இங்கே டாட் எஸ்எம் கிரிட் டுவெல் இது வந்து வித்து வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இங்கே வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிரிட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஃப்ளோட் லெஃப்ட் ரைட்லாம் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கிரிட் இருக்கு இல்லையா இங்கே கிரிட்டு கம்மா கொடுத்துட்டு இதையும் சேர்த்திக்கிறோம் எஸ்எம் கிரிட்டுன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் இது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே சரி நான் என்னோடய ப்ரௌசர் நான் போய் செக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இங்கே வந்து நினச்சி அலைன் ஆகிருக்கு இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹெல்பர் கிளாஸ் வந்து தனியாக எழுதணும் நான் அந்த டெக்ஸ்ட்டு எழுதுனாலே அங்கே வந்து நான் எழுத செய்கிறேன் பிடி அதாவது டாட் பிடி அப்படின்னா பேடிங் டாப் பேடிங் டாப்னால் நார்மலாக வந்துட்டு பேடிங் டாப் வந்துட்டு ஹெல்பர் கிளாஸில் வந்து டென் பிக்சல்ஸ் கொடுப்போம் டாப் வந்துட்டு டென் பிக்சல்ஸ் கொடுப்போம் ஓகேவா ஆனால் நம்ம எனக்கு இங்கே வந்துட்டு பேடிங் எக்ஸல் வேணும் ஓகேவா லார்ஜ் கிடையாது பேடிங் லார்ஜ்னால் என்ன செய்வோம்னா பிடி ஐஃபன் சாரி டாட் பிடி ஐஃபன் எல்ஜி எப்படின்னா லார்ஜ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா பேடிங் டாப் வந்துட்டு 15 பிக்சல்ஸ் கொடுப்போம் லார்ஜ் பேடிங் தான் ஓகேவா ஆனால் இதெல்லாமே இது ரெண்டுமே எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை தேவைங்கும் போது நான் எழுதிக்கிறேன் ஸோ நான் என்ன செய்யறேன்னா பேடிங் பிடி எக்ஸல் பெருசாக தான் வேணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா பேடிங் டாப் டாப் தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இது வந்து எக்ஸல் ஓகேவா ஸோ என்னோட நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட இதில் போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் பேடிங் டாப் வந்துட்டு இந்த கிரிட்டுக்கு இங்கே கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்துட்டு பேடிங் டாப் எக்ஸல் கொடுத்தோன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்னாகும் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதில் ரெண்டுத்துலேயுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து நான் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாலும் எனக்கு அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மினிமம் வித்து வந்துட்டு இடத்துல கொடுத்துருக்கோம் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் அது அப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஹெல்பர் கிளாஸை கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போத்திக்கு வந்துட்டு நான் எஸ்எம் கொடுத்துறேன் எஸ்எம் ஐஃபன் பேடிங் எக்ஸல் கொடுத்துறேன் இதை கட் பண்ணி நான் அப்படியே என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய ரெஸ்பான்சிவ் இருக்கு இல்லையா அதாவது செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் அதில் நான் போய் கொடுத்துறேன் ஓகேவா அப்போ வந்து எனக்கு எஸ்எம் பிடி எக்ஸல் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஸ்மால் டிவைஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா நான் இங்கேயும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்எம் பிடி எக்ஸல்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்மால் கிரிட்டு இதெல்லாம் கொடுத்தேன் இல்லையா இது வந்து எனக்கு வந்து என்ன இதில் வந்து தேவை கிடையாது ஸோ நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிரிட் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா கிரிட் ஃபோர் வந்துட்டு தேர்ட்டி த்ரீ தானே வரும் கிரிட் ஃபோர் வந்துட்டு அதோடய வித் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ
மினிமம் வித் சாரி மினிமம் வியூ போட் வித் இருக்கு இல்லையா அது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எஸ்எம் அப்படின்றது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது எஸ்எம் கிரிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா ஏன்னா மேக்ஸிமம் இது வந்துட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அதுக்கு கீழே தானே இருக்குது ஸோ இது வந்து இது வந்து மேலே இருக்குது கோடிங்கில் ஆனால் எஸ்எம் கிரிட்டுன்றது கீழே இருக்குது ஸோ அதனால் இதை வந்து ரீட் பண்ண விடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நைன் நைன்டி டூக்கு வந்துட்டு கிரிட் ஃபோர்ன்றது வித் தேர்ட்டி த்ரீ தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா இதை தாண்டி வரும்போது இதை ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் இது வந்து இந்த வியூ போர்ட்டில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அதாவது செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ நைன் நைன்டி டூவில் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் இதை என்ன செய்யணும்னா கிரிட் ஃபோரை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிடுறேன் இதுக்கு வந்து இன்னொரு ஈஸியஸ்ட் வே இருக்குது நீங்கள் இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எப்படின்ட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கோர்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ நான் இப்போ போய் நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பெருசில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெரிய கேஜெட்ஸ் டிவைஸில் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இருந்தாலும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்பிடி எக்ஸல் இருக்குல்ல இது வந்துட்டு பேடிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எடுத்துருக்கு டாப் எடுத்துருக்கனால எனக்கு இங்கே வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து கீழே வந்துடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பேடிங் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நான் மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஜீரோ பண்ணிடுறேன் ஓகே ஜீரோ பிக்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இது எல்லாமே ஈவன் ஆகிடும் ஓகே ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் போய்ட்டு என்னோடய டேப்லெட்டில் பார்த்தா என்னோடய டேப்லெட்டோட இது வந்துட்டு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது என்னோடய ரெஸ்பான்ஸ் வியூவில் பார்த்தா பெரிய டி அது ஸ்மால் டிவைஸ் லேப்டாப்பில் லேப்டாப் வியூவில் பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது டேப்லெட் வியூவில் பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்துட்டு மொபைல் டிவைஸில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொபைல் டிவைஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிதான் இருக்குது ஓகே மொபைல் டிவைஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து கிரிட் வந்து ஃபோர் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகிடுச்சு இது எப்படி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம இங்கே போய் பார்த்தா நம்ம அந்த மேக்ஸிமம் வித் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் மொபைலோடது மீடியா கொரி இருக்கு இல்லையா அதில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பேனருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தோம் கிரிட் வந்துட்டு வித் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கனால நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அது எல்லாமே அலைன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அவர் சர்வீஸ் அப்படின்றது நம்ம டிசைனில் இருக்கிற மாதிரியே கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் இதுக்கு போகிறேன் அதில் போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு கண்டெய்னர் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டெய்னர் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ரோ க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்துட்டு என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஹெச் டூ டேக் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் வந்துட்டு அபவ் டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபவ் டஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் நம்ம இப்போ வந்து அது ப்ரிவியூ பார்த்தோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து என்ன ஆயிரும் அந்த சேம் அதே மாதிரி இருக்க இருக்கிறதுனால கீழே நமக்கு அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் எப்படின்னா இந்த அவர் சர்வீஸ்க்கு எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் லைன் பார்டர்லாம் அதே மாதிரி சேம் க்ரியேட் ஆகிரும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து கண்டென்ட்குள்ளே தான் எழுதியிருக்கோம் நோட் பண்ணிங்க இந்த கண்டென்ட்ற கிளாஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ கண்டென்ட்குள்ளே வர எஸ்டூ எல்லாமே அதே மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம இதுக்கு வந்து தனியாக எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால ஒரு ஹெல்பர் கிளாஸ் நான் எழுதுகிறேன் இது வந்துட்டு பேடிங் டாப் எக்ஸல் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஜென்ரலாக எழுதுகிறேன் இது வந்து எந்த ஒரு இதுலையும் எழுதாமல் நான் ஜென்ரலாக எழுதுகிறேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த ஹெல்ப் கிளாஸ் வந்துட்டு டாட் பேடிங் டாப் எக்ஸல் பேடிங் டாப் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதனால் இப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே தேர்ட்டி பிக்சல்ஸில் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து நான் கொஞ்சம் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு க்ரிட் வந்துட்டு பல்
லோ கேஸில் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த சிஎஸ்எஸில் போய்ட்டு கண்டென்ட்டில் வர ஹெச் டூ எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்பர் கேஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு நான் ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இங்கே எல்லாமே அப்பர் கேஸ் ஆகிடும் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இதுலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம் மட்டும் இப்போ வந்து ஒர்க் பண்ணால் போதும் ஸோ என்னோட எஸ்டிமேட் கூட போகிறேன் நான் அதில் போய்ட்டு கண்டென்ட் இதே மாதிரி நான் என்ன செய்ய பண்ணோம் அதே மாதிரி கண்டென்ட் வந்து நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணுறேன் கண்டென்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து கண்டெய்னர் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார்ம்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபார்ம்ஸ் காண்டாக்ட் ஃபார்ம் கொடுத்தோம் ஓகே காண்டாக்ட் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஹெச் டூ வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் காண்டாக்டர்ஸ் ஓகே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த நான் இந்த காண்டெக்ட் ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் காண்டெக்ட் ஃபார்மோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் காண்டெக்ட் ஃபார்மோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நான் ஜென்ரலாகவே எழுதுகிறேன் ஸோ நான் ஏ கீழே எழுதுகிறேன் இதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு ஆஷ் கலர் ஓகேவா ஸோ ஆஷ் கலரோட நான் லைட் க்ரே கொடுக்குறேன் லைட் க்ரே ஓகேவா ஸோ இதோட பேடிங் வந்துட்டு பேடிங் வந்துட்டு டாப் வந்து தேர்ட்டி பிக்சல் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்துட்டு நார்மலாக ஜீரோவில் இருக்கும் டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு என்னோடய இதுக்கு போய்ட்டு நான் ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு காண்டாக்ட் ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து நான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு கிரிட் செட் பண்ணிவிட்டு அந்த என்னோடய ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து நான் இப்போ ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரோவில் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபார்முக்கு உள்ளே வந்துட்டு நான் என்ன செய்ய அப்படின்னா கிரிட் சிக்ஸ் ஓகேவா கிரிட் வந்து சிக்ஸ் ஒப்ஸ் பண்ணிக்கணும் கிரிட் சிக்ஸ் கிரிட் சிக்ஸில் வந்துட்டு இன்புட் இதில் வந்துட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் யார் நேம் இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி இதை வந்துட்டு இங்கே போகிறேன் இதில் வந்துட்டு யார் இமெயில் சாரி யுவர் ஃபஸ்ட் நேம் ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து வெறும் ஃபஸ்ட் நேம் தான் வரும் இங்கே வந்து லாஸ்ட் நேம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து காப்பி பண்ணுறோம் காப்பி பண்ணி இதில் வந்து நான் என்ன செய்ய பேஸ் பண்ணுறோம் பேஸ் பண்ணும்போது இங்கே வந்துட்டு என்ன செய்ய அப்படின்னா இமெயில் ஃபோன் நம்பர் ஓகேவா ஓகே லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு என்ன சொல்ல அப்படின்னா இதை வந்துட்டு டுவெல் பண்ணுறோம் இது வந்து டுவெல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏரியா கொடுத்துட்டு இந்த காலம் ரோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை காலம் தேவையில்லை ரோ இருக்கட்டும் ரோ தேவையில்லை சரி ரோம் தேவையில்ல நான் அது வந்து சிஎஸ்எஸ்லேயே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நேமெல்லாம் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இதை வந்து நம்ம சிஎஸ்எஸ்சில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம போய்ட்டு நான் இங்கே போய்ட்டு ரீலோட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இப்போதைக்கு நான் வந்துட்டு இதை வந்து ஸ்டைலில் வந்துட்டு அலைன் பண்ணணும் எக்ஸாக்டாக நமக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி வந்து அலைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா நம்ம அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் 
நான் என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் கண் காண்டாக்ட் ஃபார்ம்ன்ற கிளாஸ் ஃபுல்லாக தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லாம் எழுதுகிறோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட சிஎஸ்எஸ் கோட் போய்ட்டு காண்டாக்ட் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற ஃபார்ம் ஓகேவா அதோட பேடிங் எல்லாமே நான் வந்து ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரீசெட் மார்ஜின் ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ஏதாவது மார்ஜின் இருந்தாலும் அது ரீசெட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த காண்டாக்ட் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற இன்புட் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் எழுதுகிறேன் வித் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கணும் என்னோட கிரிட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றத நான் எழுதுகிறேன் இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து என்ன இருக்கும் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதில் நம்ம இப்போ வந்துட்டு செட் பண்ணதில் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வித் இதில் வந்து செட் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம அதோடய ஹைட் வந்து செட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி பேடிங் செட் பண்ணிடலாம் சாரி பேடிங் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து ஒரு டென் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஃபிஃப்டின் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம போய்ட்டு அங்கே போய் பார்க்க செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா அந்த டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து ஃபிஃப்டின் பிக்சல்ஸ் டோட்டலாக கொடுத்துறேன் ஸோ அதனால் நான் ஒரு டைம் வந்து ஃபிஃப்டின் பிக்சல்ஸ் கொடுத்தா போதும் ஸோ இப்போ நான் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் செக் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு இப்போ இதோட பார்டர் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு போயிட்டு மார்ஜின் பாட்டம் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிடுறான் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் செட் பண்ணுறான் பார்டர் பார்டர் வந்துட்டு ஒன் பிக்சல் பார்டர் ஸ்டைல் வந்துட்டு சாலிட் கலர் வந்துட்டு ஆஷ் கலர் பார்டர் ரேடியஸ் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறான் ஓகே நான் இப்போ போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு வந்து செட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அவுட் லைன் வருது இல்லையா அதை நான் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ காண்டாக்ட் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற இன்புட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் வந்து அவுட்லைன் நான் கொடுத்துறேன் இப்போ நான் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே அந்த இது வராது ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதோட ஃபான் சைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ நான் ஃபான் சைஸ் வந்து பெருஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னு ஓகே ஓகே கரெக்டாக இருக்கு இது என்னென்னு பார்க்காதீங்க இந்த ஐக்கான் இது என்னோட ஒரு ஆடானோட ஐக்கான் ஸோ அதனால் இந்த ஐக்கான் பற்றி நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க இது எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டிஃபால்ட்டாக இந்த ஆடான் இருக்கனால என்னோட இதில் ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் வரணும் ஆக்சுவலாக சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் காண்டாக்ட் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் ஏரியா டெக்ஸ்ட் ஏரியா வித் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹைட் வந்துட்டு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் பார்டர் சேம் அதே தான் ஒன் பிக்சல் பார்டர் ஸ்டைல் வந்துட்டு சாலிட் கலர் வந்துட்டு ஆஷ் கலர் ஆஷ் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ போய் பார்க்குறேன் ஓகே இப்போ பார்டர் ரேடியஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இது டூ ஃபிஃப்டின்றது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ நல்லா ஒன் ஃபிஃப்டி பண்ணிக்கிறேன் பார்டர் ரேடியஸ் த்ரீ பிக்சல்ஸ் ஓகேவா ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இது பர்ஃபெக்டாக ஃபார்ம் வந்து செட் ஆகிடுச்சு இன்னும் அடுத்தது வந்து பட்டன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ நான் என்னோடய ஹெச்டிஎம்எல் போய்ட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னொரு கிரிட் டுவெல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இல்லாட்டி கிரிட் டுவெல்லே க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்துட்டு நான் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பட்டன் கிளாஸ் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பட்டன் கிளாஸ் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதனால் பிடிஎன் ப்ரைமரி பட்டன் தான் இங்கேயும் 
ஸோ அதனால் ப்ரைமரி பிடிஎன் இதில் வந்துட்டு சப்மிட் ஓகேவா இந்த பட்டன் டைப் வந்துட்டு சப்மிட் ஸோ நான் இங்கே போய்ட்டு ரீலோட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்திருக்கும் ஓகே இந்த பட்டனில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பட்டனில் வந்துட்டு பார்டர் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் கலர் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஓகேவா கலர் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம போய்ட்டு இங்கே செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து இங்கே கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்திருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு இன்னொரு இதுன்னா இதோட ஃபான் சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இதோட ஃபான் சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறேன் அதாவது பட்டன் வந்து ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கிற பட்டனுக்கு ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்னோட இங்கே ஸ்டைல் போய்ட்டு காண்டக்ட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் இந்த ஸ்டைல் போய்ட்டு பட்டன் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு வந்துட்டு ஃபான் சைஸ் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ எனக்கு கரெக்டாக இங்கே வந்துச்சு ஒர்க் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொரு ஹெல்பர் கிளாஸ் எழுதுகிறேன் டெக்ஸ்ட் ரைட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டெக்ஸ்ட் லைன் வந்துட்டு ரைட் சைடு ஓகே ஸோ என்னோட இந்த கிரிட் டுவெல் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ரைட் கொடுத்தாவே நமக்கு பட்டன் வந்து ரைட்டில் செட் ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி இன்னொரு கிளாஸ் ஒன்று எழுதலாம் இங்கே வந்துட்டு எம்டி எல்ஜி சாரி எம்டி எக்ஸல் கொடுக்கலாம் எம்டி எக்ஸல் நம்ம எழுதலை பிடி எக்ஸல் தான் எழுதியிருக்கோம் நீங்கள் எம்டி எக்ஸல் கொடுத்தீங்கன்னா எழுதிக்கங்க இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு இப்போ எழுதிடணும் வேணாம் எம்டி எக்ஸல் மார்ஜின் டாப் தேர்ட்டி பிக்சல் ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட்டி பிக்சல்ஸ் வந்து கொடுத்துடும் இப்போ நமக்கு வந்து ஃபான் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இதுலேயும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வந்துட்டு அவுட்லைன் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே போய்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் வந்துட்டு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் நான் செட் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் வந்து யூஆர் மெசேஜ் ஓகேவா மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது வேணும் ஸோ அதனால் இதை காப்பி பண்ணி என்ன செய்கிறான் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது அப்படின்னா இதுக்கு பேடிங்கில் எதுவுமே செட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் பேடிங் செட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் சேம் அதே மாதிரி கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இதோட ஃபான் சைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதோட சிக்ஸ்டீன் பிக்சல்ஸ் ஃபான் சைஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே இங்கே வந்துட்டு கரெக்டாக நமக்கு செட் ஆகிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்துட்டு என்ன செய்கிறேன் ஒயிட் செட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வராதுல்ல ஸோ அதே மாதிரி இன்புட்டுக்கும் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து செட் பண்ணிடுறேன் எனக்கு கிளிக் பண்ணும்போது அந்த பிரச்சனை இனிமே வராது இப்போ நான் வந்து சப்மிட் கூட நான் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ சப்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அவுட்லைன் கலர் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நான் அந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா பட்டன் வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது அவுட்லைன் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு நான் இங்கே எழுதுகிறேன் டாட் பிடிஎன் ஃபோக்கஸ் அவுட்லைன் ஓகே இப்போ நான் போய் கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு இங்கே அவுட்லைன் கலர்ஸ் வராது ஓகே சூப்பர் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபுட்டர் ஃபுட்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அடுத்து வந்துட்டு ஃபுட்டர் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபுட்டர் 
ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வந்துட்டு ஃபுட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபுட்டர்னு டேக் க்ரியேட் பண்ணுறோம் சாரி ஹெஸ்டிமல் ஃபைவில் ஃபுட்டர்னு ஒரு டேக் இருக்கும் ஐடி ஏதோ ஹேங் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ஃபுட்டருக்கு வந்து நான் தனியாக கிளாஸ் எழுதுகிறேன் சாரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது ரெஸ்பான்சிவில் நான் செக் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதை நான் செக் பண்ணிடுற ரெஸ்பான்சிவில் எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து லேப்டாப் வியூவில் இருக்குது ஓகே லேப்டாப் வியூவில் கரெக்டாக இருக்குது நம்ம வந்துட்டு டேப்லெட் வியூவில் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டேப்லெட் வியூவில் ஓகே மொபைல் வியூவில் மொபைல் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து செட் ஆகல ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாமே ரீசெட் பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு சிங்கிள் கோட் மட்டும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணால் போகணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் கிரிட் சிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இது எப்படி கிரிட்டு ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வித் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்துட்டு கிரிட் சிக்ஸ் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணால் போகும் எக்ஸாக்டாக இப்போ வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராப்ளம் இதில் வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் நான் லேப்டாப் வியூ போகிறேன் ஓகே டேப்லெட் வியூ வரான் ஓகே மொபைல் வியூ வரான் ஓகே இப்போ எல்லாமே எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ரெஸ்பான்சிவில் வா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபுட்டருக்கு போகலாம் ஃபுட்டரோட கலர் இந்த கலர் என்ன கலர்னு நம்ம கெட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபூட்டருக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் எழுதுகிறோம் காமனாக இந்த காண்டக்ட் ஃபார்முக்கு அப்புறம் நான் எழுதுகிறேன் ஃபுட்டர் டேகுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்துட்டு ஃபோர் ஏ ஃபோர் ஏ ஓகே உப்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இதோட பேடிங் வந்துட்டு டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் கொடுக்குறேன் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து ஜீரோ கொடுக்குறான் டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்துட்டு சென்டர் ஸோ இப்போ வந்து டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து சென்டர் பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் அலைன் சென்டர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டெய்னர் எழுதுகிறான் இதில் வந்துட்டு காப்பி ரைட் எழுதுகிறான் நம்பரசன் காப்பி கூட எழுதிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சைட் நீ ஓகேவா இப்போ நான் இங்கே போய்ட்டு ரீலோட் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு கலர் மட்டும் தான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ என்னோடய ஸ்டைல் போய்ட்டு அந்த ஃபுட்டரில் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு ஒயிட் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் எனக்கு இந்த இந்த இது வந்து தேவையில்லை இந்த மார்ஜின் இந்த மார்ஜின் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கண்டென்ட் ஓகே கண்டென்ட்டில் இருக்கும் மார்ஜின் பாட்டம் ஸோ இந்த மார்ஜின் பாட்டம் இதில் மட்டும் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் நான் என்ன செய்வேன் ஒரு ஹெல்ப்பர் கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் எம்பி ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு அதாவது மார்ஜின் பாட்டம் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி மார்ஜின் பாட்டம் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த காண்டக்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்துட்டு எம்பி ஐஃபன் ஜீரோ கொடுக்குறோம் இப்போ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மேட்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளோட ரெஸ்பான்சிவ் வெப் டிசைன் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறையா என்ன சொல்கிறது டிஸ்டர்பிங் இருக்கும் நாய்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் பேசியிருப்பாங்க ஏன்னா நான் இது வீட்டிலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதெல்லாம் நான் சரி பண்ணிடுறேன் அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கோர்ஸ் வந்துட்டு இந்த சேம் டிசைனை வந்துட்டு வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த டிசைனை அப்படியே நம்ம வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் 
எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது டைனமிக் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது டைனமிக்காக சப் பேஜஸ் எப்படி பண்ணுறது இது எல்லாமே டைனமிக் எப்படி பண்ணுறது இந்த ஃபார்ம் எப்படி வேர்ட் ப்ரெஸில் நம்ம ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் வேர்ட் ப்ரெஸில் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்துட்டு நான் திரும்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு இதை வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ் சைட்டை வந்து எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி அதுக்கு என்விரான்மெண்ட் செட் பண்ணுறது அதை எப்படி இந்த ஹெச்டிஎம்எல்லில் இருந்து வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தான் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஐடியாலாம் தெரியுதோ அந்த மாதிரி ஐடியாலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நீங்களே ஓனாக க்ரியேட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா கற்றுக்குங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்